அன்பு எப்படிப்பட்டதுன்னா பொறுமை உள்ளது ஒன்னு குறந்தியர் பதிமூணாவது வசம் பதிமூணாவது அத்தியாயம் ஒன்னு குறந்தியர் பதிமூணாவது அத்தியாயம் முழுக்க அன்பு பற்றி தான் அன்பு எப்படிப்பட்டது பொறுமை உள்ளது இப்ப நம்ம அன்பு செலுத்துறோம் யாராவது எல்லார் மேலேயும் அன்பு செலுத்தணும் எல்லா காலங்கள்லயும் எல்லோர் மேலேயும் அன்பு செலுத்தணும் இது சட்டம் இந்த அன்பு செலுத்தினா தான் ஜீவன் உணர முடியும் ஜீவன் உணர்ற போது சிவத்தை உணரலாம் இப்ப இது கண்டிஷன் இது முதல் கண்டிஷன் நம்ம அன்பு செலுத்துறோம்னா பொறுமை உள்ளது நம்ம யாராவது மேல அன்பு செலுத்துறோம்னா அங்க பொறுமையை நம்ம கிட்ட பொறுமை இருக்குதா ஏதாவது பொறுமை இழக்கிறோம்னா நம்ம அன்பு பொய்யானதா போயிடும் அப்ப அன்பு பொறுமை உள்ளது அன்பு பொறாமை கொள்ளாது இப்ப நம்ம கிட்ட அன்பு இருக்குது அப்படின்னா உலகத்துல யார பார்த்தும் எதை பார்த்தும் பொறாம வரக்கூடாது நம்ம பாருங்க நமக்குள்ள அகத்தாய்வு இதுதான் அகத்தாய்வு இப்ப நமக்குள்ள அன்பு இருக்குதான்னு பார்க்கணும் உண்மையான அன்பு தானான்னு பார்க்கணும்னா யாராவது பார்த்து பொறாம வருதா நம்ம சொந்த பந்தங்களை பார்த்து வரும் இல்ல நம்ம உடன்பிறப்புகளை பார்த்து வரும் இல்ல நம்ம நண்பர்களை பார்த்து தான் வரும் இல்ல ஏதோ நடிகர் நடிகைகளை பார்த்து பொறாம வரும் நிச்சயமா வரும் என்ன நம்ம ஏதாவது சிரமப்படுற நேரத்துல எல்லாம் பொருள் வசதியோட சிரமப்படாம இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்து ஒரு சின்ன பொறாம வரும் இது கட்டாயம் வர்ற சூழ்நிலை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இது மனசாட்சியில எடுத்து பார்த்தோம்னா தெரியும் எப்படி பார்த்தாலும் நம்ம கஷ்டத்துல இருக்கும்போது கஷ்டப்படாதவங்களை பார்த்தோம்னா பொறாம வரும் ஒரு போக்குவரத்துக்கு பயணம் பஸ்ல ஏறி தொங்கிட்டு போகும்போது கார்ல போறவங்க பார்த்து பொறாம வரும் அட்லீஸ்ட் குறைஞ்ச பேச சைக்கிள் போறவனையாவது பார்த்து பொறாம வந்துடுது நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்படுறவங்க பார்த்து ஜாலியா போற காசு எப்படி ஒரு வகையில் போறாங்க கல்யாணமே ஆகாத தனியா வண்டியில் போயிட்டு இருப்போம் கல்யாணம் ஒய்ஃபோட போறது பார்த்தோம்னு போறாங்க ஒரு இடம் இங்க வேற இருக்கா நமக்கு இல்லையே நமக்கு வந்த போறாமே சொல்றேன் உண்மையே இப்படி எல்லாம் பொறாம வரும் பல கோணத்துல பொறாம வந்துடும் ஆனா உண்மையா நண்பருக்கு பொறாம வர்றது இப்ப உண்மையா நண்பது தெரிஞ்சதுனால பொறாம வர்றதில்லை எதை பார்த்தாலும் பொறாம வர்றது ஏன்னா உண்மை என்பது தெரிஞ்சு போச்சு உண்மை அன்பு தெரிஞ்சது ஜீவன் தெரிஞ்சு சிவம் தெரிஞ்சதுனால பொறாம இல்லை என்ன அன்பும் ஜீவனும் சிவமும் பிரம்மங்கிற வகையில் வந்துடுற போது எங்கும் நிறைஞ்சிருக்கிறது பிரம்மம் உணர்ற போது பொறாம வர்றக்கு ஒண்ணு இல்லை ஒன்று ஒன்றை பார்த்து பொறாமப்பட்ட ஒன்னு ஒன்னா இருந்தும் இன்னொன்னு இன்னொன்னா இருந்தா தான் பொறாமை எல்லாம் ஒன்னா இருக்கிற போது பொறாம வர்றதில்லை அப்ப எல்லாம் ஒண்ணு அன்பு ஒன்னா இருக்குது ஜீவனும் ஒன்னா இருக்குது சிவமும் ஒன்னா எல்லாம் ஏகமா இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிட்டதுனால தெல்ல தெளிவாயிட்டதுனால பொறாம போச்சு அப்ப உண்மையான அன்பு தெரிஞ்சாதான் பொறாம போகும் பொறுமை வரும் பொறாம போகும் வேதம் சொல்ற இடத்துல கட்டளைகள் இறைவனுக்கு கட்டளைகள் என்னன்னா பெருமைப்படாதீங்க பொறுமையோட இருங்க பொறாமப்படாதீங்கன்னு சொல்லுது சொல்றது பெருமைப்படாதீங்க பொறுமையோட இருங்க பொறாமையும் வேண்டாம் பெருமையும் வேண்டாம் பொறாமையும் வேண்டாம் பொறுமையோட இருங்க இதெல்லாம் கட்டளைகள் எதுக்கு நான் உண்மை அன்பு விளங்கிட்டோம்னா உண்மை அன்பு விளங்கிருக்காக போட்ட கட்டளை நீங்க நேரடியா உண்மை அன்பு விளங்கிட்டீங்கன்னா பொறாம வராது பெருமையும் வராது பொறுமையா இருக்கும் இது வந்து செய்ய செயல்முறை கட்டாயங்கிறது பாடம் போட்டு நீங்க பொறாம படக்கூடாது பொறாம எதுக்கு பொறாம படக்கூடாதுன்னு சொல்றான் ஏன் பொறாம படக்கூடாது பொறாம வருதேடா அப்படின்னு வடிவேல் செய்யல பொறாம வருதே அப்படிங்கிற நிலையில் இருக்கு ஆனா உண்மை அன்பு உணர்ந்துட்டோம்னா பொறாமையும் வராது பெருமையும் வராது அப்ப அந்த உண்மை அன்பு உணர்ந்துனா ஜீவன் உணர்ந்தா பெருமை பேசாது உண்மை அன்பு பெருமை பேசாது இருமா அப்பு அடையாது உண்மையான அன்பு பெருமை பேசிட்டு இருக்காது என்ன அன்பு இருக்குது ஒரு சிலர் சிரமப்படுறாங்க சிரமப்படுறவங்க சிரமப்படுறவங்களை பார்த்து போய் பெருமை பேசாது எனக்கெல்லாம் சிரமம் இல்லைங்க எனக்கு கால் வழி அப்படின்னா எனக்கெல்லாம் கால் வழி இல்லை சொல்றாங்க இடுப்பு வலிக்குது அப்படின்னா எனக்கு இடுப்பு வழி இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் தலைவலிக்குது எனக்கெல்லாம் தலைவலியே வர்றதில்லை இது இப்படி பேசாது உண்மையான அன்பு என்ன செய்யலாம் தலைவலிக்குதுன்னா அந்த தலைவலிக்கு என்ன செய்யலாம் அதுக்கு எப்படி தலைவலியை நிரந்தரமா நீக்கலாம்னு உண்மை என்று சொல்லும் பெருமை பேசுறது என்ன பண்ணு எனக்கெல்லாம் நாற்பது வருஷம் ஆச்சு நாற்பது வருஷம் தலைவலியே வர்றதில்லை இது பெருமை பேசுறது இந்த மாதிரி பெருமை எல்லாம் பேசாது உண்மை என்று விரும்பி பேசாது இழிவானதை செய்யாது எது மனதுக்கு இழிவானது படுதோ மனசாட்சிக்கு இழிவானதை உண்மையான அன்பு இழிவானதை செய்யவே செய்யாது மனிதர்களுக்கு துரோகம் பண்றது இறை இறைவனுக்கு விரோதமா நடந்துக்கிறது இறை கட்டளைக்கு மாறுபட்டு இறைவனுக்கு விரோதமா நடக்கிறது இந்த மாதிரியான இழிவான செயல்களை கண்டிப்பா அந்த உண்மை என்று செய்யாது இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் இழிவா நடந்துக்காதீங்க மனிதனுக்கு துரோகம் பண்ணாதீங்க இறைவனுக்கு விரோதம் பண்ணாதீங்கன்னு சட்டம் போடுறோம் கட்டளை ஆனா உண்மையை ஒன்று விளங்கிட்டோம்னா 
நம்ம துரோகம் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அன்போட இருப்போம் துரோகம் எங்கும் சிவம் எல்லாம் சிவமயம் தெரிஞ்சுமே இப்போ இவரு ஒருத்தருக்கு துரோகம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது அப்போ உண்மை உணர்வு உண்மை அன்பு பெற்றுட்டோம்னா நிச்சயமா அந்த நிலை மாறி சீற்றத்துக்கு இடம் தராது சீற்றத்துக்கு இடம் தராது சீராது பாம்பு சீருது அதே போல நம்ம ஒருத்தர் சீருவோம் அந்த சீற்றத்துக்கு இடம் தராது உண்மை அன்புல இன்னைக்கு வரைக்கும் சீற்றம் வராது சீற்றத்துக்கு இடம் தராது அநீதியை கண்டு மகிழ்வுறாது அநீதி ஏதாவது ஒரு வகையில அநீதி நடக்குதுன்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியம் மனிதனுக்கு வந்து ஆணானாலும் பெண்ணானாலும் கல்வி கற்கும் காலத்துல கண்டிப்பா பிரம்மச்சரியம் தேவை இப்போ நமக்கு நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த டிவி சேனல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியத்தை காக்குற மாதிரி ஒண்ணுமே கிடையாது எந்த ஒரு டிவி சேனல்லையும் ஒரு டூ வீலரை விளம்பரப்படுத்தினா கூட அதுக்கு ஆபாசம் இருக்குது மது மதுபாட்டில் விளம்பரப்படுத்துறதுக்கு ஆபாசம் குறைந்த ஆடையுடன் பெண்களை நிறுத்திடுறாங்க இது நடந்துட்டு நடைமுறை ஒரு காஃபி டீ போடுறது எல்லாத்துக்குமே ஆபாசம் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு கொடை கொடைக்க விளம்பரப்படுதுன்னா அதுக்கு குறைந்த ஆடை போட்டுவங்க தான் கொடை பிடிச்சிருக்காங்க இப்ப இந்த மாதிரி ஆபாசத்தை உள்ள திணிச்சு இது வந்து அநீதி இப்ப உண்மையான அன்பு பெருகிடுதுன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் டிவி பார்க்காதீங்க இல்ல டிவி பார்க்காதீங்கிறது சட்டம் ஏன் பார்க்க கூடாது ஏன் பார்க்க தேவையில்லை உண்மை அன்பை உணர்ந்துட்டா அநீதியை கண்டு மகிழ்வுறாது இப்ப அநீதி நடக்குது விளம்பரத்தின் அடிப்படையில ஒரு அநீதி அதர்மம் நடக்குது என்னுடைய தாயை வந்து மாத்தி காட்டுறாங்க ஆடைகள் அணிகளை குறைச்சு காட்டுறாங்க அது பயங்கர அநீதி இப்ப வேதங்களின் அடிப்படையில இறை உணர்வு பெறணும்னா நாய் போல் கிடந்து பேய் போல் திரிந்து பெண்ணை தாய் போல் எண்ணி தவம் முடிப்பது எக்காலம் ஒரு மனிதன் தவம் முடிக்கணும் கல்வி கற்று கற்கிற காலத்துல ஒரு மாணாக்கனா இருந்து கல்வி கற்று முடிக்கிறான் முடிக்கிற போது தன்னுடைய அன்பை உணர்ந்துக்கிறான் தன்னுடைய ஜீவனை உணர்ந்துக்கிறான் எங்கும் சிவத்தை உணர்ந்துட்டனுடைய நிலை தவம் முடிந்த நிலை அந்த தவம் முடிந்த நிலை நிலை ஒவ்வொரு மனிதனுடைய நிலை எப்படி இருக்கணும் நாய் போல் கிடைந்து பேய் போல் தெரிந்து நாய் மாதிரி எங்க வேணாலும் கிடக்கலாம் எப்படி வேணாலும் கிடக்கலாம் நாயினுடைய தன்மை பேய் போல் தெரிந்து எப்படி எங்க வேணாலும் தெரியல அப்படி தெரிஞ்சாலும் பெண்ணை தாய் போல் இனி தவம் முடிப்பதை காலம் எந்த ஒரு மனிதன் பெண்களை தாய் போல் எண்ணம் கொண்டிருக்கானோ அவன் தான் தவம் முடிஞ்சது அவனுக்கு அந்த மாணாக்க பருவம் முடிஞ்சு கல்வி முடிஞ்சிருக்கு அப்படி கல்வி முடிஞ்சு மாணாக்க பருவத்துல கல்வி முடிஞ்சு தாய் தாய் போல நினைக்கூடியவனுக்கு அன்பு பெருகி இருக்கிற போது பார்க்கும் பெண்கள் எல்லாம் தாயா தெரியற போது டிவியில் நடக்கிற விஷயம் எப்படி இருக்குன்னு பாரு எவ்வளவு பெரிய அநீதின்னு பாரு அந்த அநீதி கண்டு மகிழ்வுறாரு உள்ளத்துல மகிழ்ச்சி வராது கொதிப்பு தான் வரும் இப்படி இவ்வளவு கேவலப்படுத்துறாங்களே என்னோட தாயை கேவலப்படுத்துறாங்களேங்கிற எண்ணம் வரும் அது வராத வரைக்கும் எப்ப மாணா முறையான கல்வி இல்லாம ஜீவனை அன்பை உணராத ஜீவனை உணரல சிவத்தையும் உணரலையோ நிச்சயமா அரைமுறை ஆடை உடையவங்களை பார்த்தோம்னா ஒரு காமன் நோக்கம் கட்டாயம் வந்துடும் இது உலகத்துல நடந்துட்டு இருக்கிற மிகப்பெரிய இழிவு இந்த இழிவானதுக்கு நோக்கி போ இழிவானதை செய்யாது இந்த திரைப்படம் எடுக்கிறவங்க எல்லாம் அந்த உணர்வு பெற்றிருந்தாங்கன்னா இந்த இழிவான விஷயத்த செய்ய மாட்டாங்க அப்ப நிறைவான நிலையா இருக்கும் அப்ப அநீதியை கண்டு மகிழ்வுறாது உண்மையை கண்டு உளம் மகிழும் இந்த அன்பு ஜீவனுடைய சத் ஜீவனானது சத்தியமான விஷயம் சத்து விஷயம் ஜீவ சத்து இந்த சத்தானது அன்பால பெருகி நிற்கிற போது உள்ளம் நன்மைகளை கண்டோம்னா மகிழ்ச்சி எழும் உண்மையை கண்டு மகிழும் உள்ளம் மகிழும் அனைத்தையும் தாங்கிக் கொள்ளும் உண்மையான அன்பு இருந்தது அப்படின்னா எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொள்ளும் எந்த துன்பம் அளிச்சாலும் சரி இன்பம் அளிச்சாலும் சரி உன்னை புடுங்கினாலும் சரி உன்னை கொடுத்தாலும் சரி உண்மை அன்பு உணர்ந்தவன் உணர்ந்தவங்களுடைய நிலைமை எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொள்ள நிலை இருக்கான் அனைத்தையும் தாங்கிக் கொள்ளும் பிறர் மீது நல்லெண்ணம் இழப்பதில்லை நிச்சயமா பிறர் என்ன காரணம் பிறர் மீது நல்லெண்ணம் ஏன் இழப்பது இல்லைன்னா அவங்களுக்குள்ளேயே அந்த பிரம்மன் தான் இருக்குது சிவம் இருக்குது ஜீவன் இருக்குது அன்பு இருக்குதுன்னு உணர்ந்துட்டவங்க பிறர் மேல ஏதாவது வாய்ப்பு நிச்சயமா அமையும் அவங்க திருந்துவாங்க அப்படிங்கிற நல்லெண்ணம் அவங்க மேல குறையவே குறையாது உண்மை உணர்வு பெற்றவங்க பெற்றவங்களுக்கு அந்த நல்லெண்ணம் குறையவே மற்ற மேல இருக்கிற நல்லெண்ணம் குறையவே குறையாது அதுதான் சொல்றாங்க பிறர் மீது நல்லெண்ணம் இழப்பதில்லை நம்பிக்கையில் தளர்வதில்லை இறைவன் மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கையில உள்ளத்துக்கு தளர்வே ஏற்படாது தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வறியா மனம் தரும் 
ஒரு நாளும் தளர்வரியா மனம் தரும் இப்ப இந்த ஒரு நாளும் தளர்வரியா மனம் எது தருது அந்த அன்பு தருது அந்த ஜீவன் தான் தரும் அனைத்தையும் பொறுத்துக் கொள்ளும் அன்புக்கு என்றும் முடிவுகிறாது இந்த அன்புக்கு என்னைக்குமே முடிவு கிடையாது ஏதோ ஒரு காரியம் ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு கொடுக்கலாம் விட்டான் கொடுத்துட்டு ஏமாத்திட்டான் இந்த மாதிரி எல்லாம் அன்பு சொல்லாது இப்படி துரோகம் பண்ணிட்டான் இவ்வளவு காலம் என் கூட பழகி இப்படி கெடுத்து போட்டான் அப்படிங்கறதெல்லாம் உண்மை அன்பு தெரியாது இது மாணாக்க பருவத்தில் உண்மை அன்பு தெரிஞ்சுட்டா அந்த மாதிரி நடவடிக்கையில வராது மனிதருக்குள்ள அப்படி ஒரு கால் விதியின் வினையின் அடிப்படையில் வந்தா கூட இறைவன் எல்லா அனைத்தையும் தாங்கிக் கொள்ற மனோபக்குவம் நமக்கு வந்து இப்ப அந்த மனோபக்குவத்துக்கு தான் அன்பு செய்யறது அடிப்படையில அன்பு செய்யுங்க அந்த அன்பின் மூலமா ஜீவன உணருங்க அன்பின் வழியது உயிர்நிலை திருவள்ளுவர் சொல்றாங்க அன்பின் வழியது உயிர்நிலை உங்களுடைய உயிர்நிலை ஜீவன் நிலையை அறியணும்னா அன்பின் வழியில தான் போவோம் எப்ப உங்களுக்கு உள்ளத்துல அன்பு பெருகுதோ அன்பு பெருகிற போதெல்லாம் நீங்க ஜீவனோட இருக்கிறீங்க உயிரோட இருக்கிறீங்க உயிர் உணர்வு பெற்றிருக்கீங்க எப்பெல்லாம் கோபம் வருது வெறுப்பு வருதோ பழி சுமத்துறோம் புறன் பேசுறோம் தேவையில்லாத பெருமைப்படுறோம் பொறாமப்படுறோமோ உயிர்ல இருந்து நீங்கி போயிட்டு இருக்கோம் உயிர்ல இருந்து தூரமாக உயிர் கூட வாழ்ல இறைவனோட வாழ்ல அப்ப நம்ம அன்பு செய்யறது எதுக்கு அன்பின் வழியது உயிர்நிலை எல்லா காலங்கள்லயும் நம்ம உயிர்நிலை தெரியலனா கூட அன்பு செய்தோம்னா உயிர் வழியா உயிர் நிலையை அடைகிறது வாய்ப்பு எப்ப உயிரை உணர்றோமோ அப்ப நிச்சயமா சிவத்தை உணரக்கூடிய வாய்ப்பு இப்ப இந்த நிலையில உயிர் நிலையில அன்பு செய்தர் போதுதான் உயிர் நிலைக்கான பாதை கிடைக்கும் இப்ப இந்த உயிர் நிலைக்கான பாதை கிடைக்கும் போதுதான் உயிரினுடைய ஆற்றல் நம்ம உடம்புல இறங்கும் இந்த வினை போகும் ஒரு வேகத்தில் இருக்கிற நோய்கள் குணமாக நிச்சயமா இந்த உடம்புக்குள் இருக்கிற நோய்கள் குணமாயிரு நீங்க அன்பு செய்தீங்கன்னா உடல் இருக்கிற நோய் குணமாயிரு எதையும் தாங்கிக் கொள்ற அன்பு எதையும் இழிவானது செய்யாத அன்பு உண்மையை கண்டு உள்ளம் மகிழக்கூடிய அன்பு எதையும் தாங்கிக் கொள்ளக்கூடியது பொறுத்துக் கொள்ளக்கூடிய அன்பு இதுதான் அது பேரன்பா இருக்கு இப்ப இந்த அன்பு இருந்துதான் நமக்கு நோய் வராது உடல்ல நோய் கிடையாது உள்ளத்துல குழப்பம் கிடையாது உயிராற்றல குறைவில்லாம இருக்கு